ओह ठीक है मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ जस्ट सेकंड अच्छा हमारे पास एक साहब और आने वाले थे और मैं ये चाहता हूँ कि वो पहले आ जाए वो एक शायद है और शायद शायद करना चाहते हैं तो मैं उनसे मतलब पूछ भी लूँ चुके लिए जगह बनाना तकलीफ नामुमकिन हो जाएगा तो अगर वो पहले आ जाए तो ज्यादा बेहतर है और अगर उनको वक्त लग रहा है तो बात अलग है तो खैर मैंने उनको मैसेज कर दिया लोग कह रहे हैं लोग डिमांड आ रही है उस पे आप बना चाहिए कि क्योंकि दो स्ट्रीम्स का जो है वो आपको लग गया ना थोड़ा सा बिग लोग कह रहे हैं 5 घंटे की स्ट्रीम होनी चाहिए नहीं मैंने उसके लिए आया मैंने उसके लिए आया 5 घंटे स्ट्रीम तभी होगी जब 6000 लाइव व्यूअर करवाएंगे नमाज जब कजा होती है तो रकात उतनी ही पड़ी जाती है ऐसा नहीं है कि कजा है तो अच्छा रकात पढ़ लो सारी जगह हां तो पढ़ेंगे उतनी ही यानी अगर आपने मान लीजिए कजा उमरी भी करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जोर की जैसे रकात पढ़ेंगे जोर की आप चालीस रकात पढ़ेंगे कोई बात है अच्छा जी तो ये मेरे ख्याल से मुझे जो है YouTube पर जाकर आई बिलीव के लिंक पेस्ट करना होगा ताकि मैं उसको जो है पिन भी कर सकूं जस्ट अ सेकंड जी लिंक पब्लिक हो रहा है तो एक दरख्वास्त है जो हमारे मुस्लिम व्यूअर्स हैं उनसे कि कोशिश करेंगे पहले नॉन मुस्लिम्स को वक्त मिल जाए उसके बाद आप लोग जी हां जी आसिम भाई हर हफ्ते इस तरह से रहता है कि शुरू के जो है एक या डेढ़ घंटा जो है नॉन मुस्लिम मजाक लिया जाए उसके बाद अपने मुस्लिम भाई जो है वो ज्वाइन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन शुरू के एक डेढ़ घंटे के लिए जरा थोड़ा आप लोग ब्रेक लगा के रखें फिर ऐसे में निकालना पड़ता है बैक स्टेज से तो अच्छा नहीं लगता मतलब हाथ दोबारा नहीं करता दिल के आप लोगों को बैक स्टेज से टिक आउट करें तो आप लोग खुद ही एक डेढ़ घंटा रुक जाए उसके बाद इंशाल्लाह आ ही जाते हैं फिर सारे भाई आपको पता ही है लास्ट ये बेहतर है अच्छा जी तो हमारे साथ सबसे पहले हैं आरिफ जी आरिफ मुफ्ती साहब आरिफ मुफ्ती मुफ्ती साहब मुझे एक्चुअली थोड़ा सा ये पूछना है जैसे हम लोग इमदाद करते हैं किसी को भी तो हिंदू हमारे सामने आ जाता है या कोई भी सरदार आ जाता है या कोई भी हम उससे इमदाद करते हैं या कोई भी अपने लिए आता है कि हमारा कोई जैसे कोई इनका कीर्तन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उस कंडीशन में वो कहते हैं भी हमारा कीर्तन हो रहा है और हम ये आपसे लेना चाहते हैं पैसे तो उस कंडीशन में दे सकते हैं पैसे दूसरी चीज क्योंकि आज मेरे पास आए थे सरदार जी उन्होंने पहला नाम जो लिया था हमारे नबी का लिया था उन्होंने कहा था कि उनको हमारे जो नबी हैं उनका अच्छे से मैंने पढ़ा है उनके बारे में उनके नाम पे और और अल्लाह के नाम पे आप मुझे दे दो तो मैंने इस तरीके से दे दिया था उन्होंने तो क्या ये मतलब सही रहता है क्या मतलब समझ नहीं पा रहा था मैं तो इसलिए मैंने आज कंफ्यूजन थी इसलिए आपसे पूछना चाह मैंने जी हाँ बेहतर है देखे ऐसा है कि जक़ात के जो पैसे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आठ मसारफ़ में जो कुरान करीब में मैंशनड हैं उनमें दिए जा सकते हैं और उनमें कोई एक मशरफ भी ऐसा नहीं है कि जिनका ताल्लु गैर मुस्लिमों से हो लेकिन जो सदाक़ात हैं यानी अगर आप नफली सदाक़ा जिसको हम चैरिटी बोलते हैं वो आप देना चाहते हैं गैर मुस्लिमों को तो बिल्कुल दे सकते हैं और हर इंसान की मदद करनी चाहिए खा उसका मजहब कोई भी हो अगर वो ज़रूरतमंद है और वह आपके पास आ रहा है और फिर हम हमारी गैरत ये गवारा कैसे कर सकती है कि एक शख्स रसूल अक्रम सलम का नाम ले चाहे वो झूठी बोल रहा है चाहे वो हमें हमसे पैसे ही निकलवाना चाहता है लेकिन जब रसूल अक्रम सलम की जात गिरामी का नाम नामी आ गया तो बात ही खत्म हो गई है लेकिन एक चीज का ख्याल रखना चाहिए और वो ख्याल ये कि आपके जो पैसे और चैरिटी हैं वो किसी दूसरे मजहब की जो रिलीजस एक्टिविटीज हैं उनको प्रमोट करने में खर्च ना हो तो मसलन अगर कोई शख्स आपके पास आता है कि जी मुझे भजन कीर्तन कराना है या मुझे मसलन कोई पूजा रखवानी है उसके लिए आपको आप इमदाद दे दें तो वो इमदाद जो है हम किसी शख्स को पर अगर उसकी जरूरत है उसको पूरा करने के लिए तो दे सकते हैं लेकिन किसी रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए जो इमदाद दी जाएगी वो इमदाद दिया जाना गलत है और उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और उसकी वजह यह है कि अगर कुफर और शिरक को हम ईवल uh, समझते हैं और न सिर्फ ये कि समझते हैं बल्कि वो ईवल है वो एक शर है वो खुदा के खिलाफ बगावत है तो फिर एक ऐसा अमल के जिससे खुदा के खिलाफ बगावत को प्रमोट किया जाता हो उसमें एक मुसलमान के कंट्रीब्यूशन का क्या काम तो ये चीज जहन में रखनी चाहिए जाती तौर पर इंसानियत के नाते हमें मदद करने में कोई हर्ज नहीं है बल्कि हमने मदद की है यानी कोविड के दौरान मुसलमानों ने बाकायदा एक हिस्ट्री रकम की है और एक मरतबा मैंने ये बात कही थी तो एक गैर मुस्लिम साहब आए उन्होंने कहा भाई गैर मुस्लिमों ने भी की है बात बिल्कुल सही है हम किसी की कंट्रीब्यूशन या किसी की मदद को कम करके नहीं दिखा रहे हैं लेकिन ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों के ताल्लुक से जो ये मशहूर है कभी मुसलमान सिर्फ अपने ही लोगों की मदद करते हैं दूसरों की मदद नहीं करते तो कोविड में जो वाकियात हुए हैं उसने इस चीज को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है लेकिन मजहबी मामला के अंदर हम किसी दूसरे की मदद नहीं करेंगे और ना दूसरों से हम तालीब है ना ये कहते हैं कि जब हमारी मस्जिद की तमीर हो तो आप आकर यहाँ मस्जिद में अपना कंट्रीब्यूशन दें या हमारे मदरसों में कंट्रीब्यूशन दें या किसी और चीज में कोई भी अगर मजहबी इस्लामी मजहबी काम है तो हमें कतान कोई जरूरत नहीं है कि गैर मुस्लिम आकर उ
जी मुफ्ते साहब ये तो मैंने कई आपने सुना हुआ ही है ये चीज तो मैंने लेकिन जब उन्होंने इस्लाम मतलब उन्होंने कलमा पढ़ के सुनाया उसके बाद ये कहा कि भाई अल्लाह के नाम पे तो मुझे लगा लेकिन मुझे ये पता था कि हाँ अगर वो भजन किसी भी जो उनकी एक्टिविटीज हो रही है ऐसी जिसमें वो कीर्तन वगैरह कर रहे हैं वो आपने आपका मैंने बयान सुना था उस टाइम पे तो वो मुझे जहन में था तो फिर भी मैंने नबी का नाम आया हुआ तो मैं उस चीज को रोक नहीं पाया मैं दे दिया था इसलिए हाँ मतलब देखे नबी का ही तो इर्शाद है ना यानी ये जो पूरा दीन है या नबी का लाया हुआ है तो नबी के नाम का नाम लेकर अगर कोई शख्स शिरक को फरोख कर रहा है शिरक को प्रमोट कर रहा है तो ये तो फिर यानी नबी के तरीके के खिलाफ हो गया ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ अगर वो अपनी जाति जरूरत के ऊपर वो खुद नीडी है और फिर वो नबी का नाम ले रहा है तो फिर ठीक है हमारी गैरत ऐसी है कि नबी का नाम आते ही हम फिर मदद के लिए तैयार हो जाएंगे ठीक है शुक्रिया ओके जजाकुमल्ला अच्छा जी तो अगले कॉलर हैं हमारे साथ जी भाई क्या नाम इनका मुहन्नद जी मुफ्ते साहब मेरा आपसे एक सवाल था जो कि मैं किसी शख्स के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ जो जिसके यानी कुछ डाउट्स थे स्पीक इन इंग्लिश So uh, I, I believe he's inspired by the Parisi sect, Allah yahdihum. So uh, what they say is basically they don't deny the hadith altogether, but what they say is that um, um, there are some things in the Quran which ha- which have come to us usulan, uh, such as uh, the prayer, and uh, this has been transmitted to us through tawatur in terms of action. So we have seen our parents pray, and they have seen their uh, seen their grandparents pray, and so on. Uh, however, with regards to hadith, since they have not been uh, transmitted uh, to us through actions, uh, they are uh, they cannot be relied upon unless they are mutawatir. So they okay. reject a had uh, a had a hadith as in khabar mm-hmm. wahid. So uh, uh, how do you respond to such a person? Do you have a madrasa background? Have you studied in a madrasa ever? Uh, no, but I have. Uh, alhamdulillah, I have been practicing for a while. So I have attended uh, classes with uh, shiuk and that. Okay. great mashallah so uh the response to this objection in fact it's a question it's a very silly question that we, we will only believe a hadith un, uh when they are transmitted through tawatur so the response is that uh it is true only if you believe those hadith to be uh qat'i meaning definitive evidence we do not believe akhbarul ahad to be definitive evidence we believe that they are indefinite evidence meaning there is a possibility of error though the possibility of error is less than 50% and uh, uh, such evidences such a hadith can be accepted in matters of deen as well because this is how the world this is how the world operates i mean uh, how many times we demand that um, uh, our actions require definitive evidences only imagine if you are in the courtroom and whether you are a plaintiff or your defendant there are many evidences that are presented in the courtroom and they are their nature is Uh, not definitive and courtroom uh, the judge uh, the judiciary system accepts that um for example a doctor tells you that you uh, while diagnosing that you have this problem and that problem it is not a definitive evidence this report is indefinite and people accept that so the world operates on the basis of indefinite reports so etymology we never say that uh, akhbarul ahad are definitive and therefore they should be accepted exactly how uh, the method of prayers have been transmitted to us we never say that we do, we we differentiate between the two uh but with uh, regards to what he says or what this uh, school of thought it says is that you can uh, since these ahadith they are bunni you can't take um, you can't take them as evidence at all so you cannot do istidlal from them as well as you you cannot take uh, matters of uh, perhaps aqeedah from the uh, from yeah, there we, well. we don't we don't take uh, akhbarul ahad in matters of aqeedah we uh, but how about istidlal we we, we do use them for istidlal right uh, but according to them like you can't even use them for istid uh, for istidlal because they are bunny to begin with that's that's what i'm saying do they avoid a zanni argument in their life altogether no the mm-hmm. world operates on zanni arguments unless if they say that whatever argument we accept in our life even in our worldly business it has to be definite okay fine uh perhaps uh, we see some some consistency there 
But if the world operates on the basis of zanil in definitive and they accept them altogether, then what's wrong if we accept them in matters of the of deen, but not in aqidah, only in terms of action? So in aqaid, yes, this is our epistemology. We do not accept akbarul ahad in aqaid. Right. Um, uh, for example, let's say the matter of uh, Musab, for example. Uh, uh, I want to make a point here. So like uh, from last uh, 10 days, I was thinking uh, in epistemology. So theoretically speaking, uh, like, uh, uh, let me, please correct me if I'm wrong. Like uh, theoretically speaking, so the Akbarul Ahad is equal to the scientific fact in, in terms of epistemology. Like scientific fact uh, is not a certain fact like uh, in the framework of the scientific methodology, they also deal with the uh, Zanni Ulum. So scientific, uh, scientific fact is a kind of Zanni, not uh, is a, like the certain or like Kati or definite. So if we accept the scientific fact in our day-to-day -day life, why we are not accepting the Akhbarul Ahad that is Sahih? Because epistemologically they are equal. <laughs> in fact, it's stronger. In fact, it's stronger than scientific uh, theories. The reason is that... Uh, uh, Mozart, you know, not scientific theories, scientific fact. I'm talking about the scientific fact. Okay. All right. Um, yeah, if you differentiate between theories and facts, then yes, because modern day science does not differentiate between the two uh, words, but that's okay. Mm -hmm. Uh, so, for yeah. example, let's say, like, uh, since uh, I know that most of the uh, madhahib, they say that uh, they... They favor Rajam for a person who uh, who does zina, who is married. But mm -hmm. for example, these people, they would say that Allah subhanahu wa ta'ala says, uh, uh, um, wa zani kulla minhum, uh, minhum So they would say even for a uh, fornicator, the punishment is, uh, or sorry, for ad adulterer, the punishment is also a uh, hundred lashes. Do they, do they accept these rejectors of the sunnah? Do they accept this punishment, 100 lashes? Mm, uh, yes, they do. Uh, yeah. they say, since we found it in the Quran, but Pajam is only found in the Ahadith. There are many different views within the rejectors of the sunnah. Some of them will say, yes, we accept the 100 lashes punishment. The others will try to modernize Islam and try to liberalize it. And they say that there is such punishment. That punishment was suitable for to its time when the Quran was being revealed but not uh, over time. So there are different uh, sects within the rejection. Yes, uh, I, I am aware of them. They'll reject everything that's against the liberal viewpoint. But exactly. how this person that I, I was speaking to, uh, for, he, he is not Rajam, that kind of... Let me, let me respond to the Rajam uh, thing. Yes. And by the way, we have uh, I have responded this uh, to this question earlier, a uh, few weeks, I believe a few months ago. So <clears throat> we find uh, one inc incident in the Quran, which uh, deals with... Uh, uh, a similar situation and uh, similar situation means that there were believers who committed uh, kufr and this happened during the time of banu israel so allah subhanahu wa ta'ala commanded musa alayhi salatu was salam to convey his message to the people that your punishment is that you kill each other so isharatun nas i don't know if you are familiar with this terminology usul al fiqh terminology isharatun nas of this incident shows that rajm existed not only in the previous nation but because allah subhanahu wa ta'ala never abrogated it therefore it exists in our uh, sharia as well that's point number 1 point number 2 uh, rajm is not dependent on one or two zanni ahadith rajm is dependent on the ta'amul and the continuous actions of, sah of sahaba radiyallahu anhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uh, implemented it uh, that can be a zanni hadith but sahaba radiyallahu anhum did it after sahaba radiyallahu anhum muslimins during the khilafa ibn umayya khilafa ibn abbas uh, khilafa abbasiya this punishment was implemented so just like uh, salah uh, is accepted because of its continuous uh, um, action similarly uh, rajam is accept, uh, accepted because of its continuous transmission and by the way rajam is not the matter of aqida it's a matter of amal right yeah. um uh, also, uh, uh, just one one more last question, if that's okay. Uh, if uh, please uh, be quick. Okay, sure. So uh, one of the other um, or one of the other doubts he said uh, he comes up with is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he uh, was instructed to make the uh, his message on for for everyone. However, there are a hadith where uh, which only one person or one sahabi narrates which was only a conversation between these two. So what he says is, how come this is the case when the message is supposed to be general for everyone? 
where did he say that make every hadith and every conversation that takes place between me and you make it arm and make it general and publicize it everywhere where does he say uh, no i mean in terms of islamic knowledge itself no i understand that but there has to be some evidence whatever you're saying it has to be supported by an evidence yeah, for, for example we have the hadith of uh, uh, zain uh, bint uh, jahish uh, i think it is narrated by uh, ibn urwa or uh, urwa so which, which, which basically uh, has it that uh, she went to prophet, prophet sallallahu alaihi wasallam and she asked him regarding a woman who has uh, uh, has uh, had uh, daima so then rasulullah sallallahu alaihi wasallam responded to her so this was kind of a, a, a oh, no, question no. You, you didn't answer my question my question is that their uh, narrative is that right. every conversation that took place between rasulullah sallallahu and the sahaba was supposed to be publicized and it was supposed to be made arm to everyone right. yeah how do we know that what is the dalil for that uh, no, sorry. So uh, that's not their argument. Actually, their argument is everything. Uh, sorry, all the knowledge, all the Islamic knowledge, has to be um. Uh, it cannot be khas. No, you cannot. This is just, still a claim. Where is the delete for that? Right. Yeah. Uh, uh, I remember he, him quoting the words, but I don't remember which one. Oh, let me tell you a delete. Yeah. The hadith that they quote is that Bali wani wala waya. Yeah. No, he uh, quoted a, a verse actually, but I don't really remember which verse he quoted. So. Okay, so if he ever quotes you must respond that this is also Wahid. you cannot quote this. Right, yeah, no, this was actually quoted by me and I told him that uh, we have this hadith however, not all Sahaba, like for example, if if uh, some someone wants to say uh, three of us sitting over here, uh, um, he, if someone wants to tell us something, it's not required for all three of us to convey this particular message to the same audience. If one but, of us conveys it to, to the, the hadith same. itself is saying walaw ayah, not walaw hadith. Right. So the, the hadith is about ayah, not about the, the, this hadith is not about other hadith. It's about conveying the ayat of the Quran. So anyway, yeah, yeah I mean, uh, the ideology is very uh, shallow. And I think if one of them himself would appear to, uh, you know, would come to my stream, inshallah, we would respond to him. But Alhamdulillah, uh, whatever you, you asked whatever questions you asked, right? Try to uh, answer. So, inshallah, uh, you can join next time. If uh, no, no, I actually asked him to read uh, Usul al Hadith by uh, Dr. Bilal Phillips, I think it's a good book uh, just to establish the basis yeah. of uh, the Usul al Hadith. But yeah. uh, uh, once he has read it, inshallah, I can ask him to join your stream. Inshallah, yeah. all right. Jazak I think these are needed, uh, both the non Muslims, Johanna, who are saying that this full is so other Muslims, my brother. Sadaqat <laughs> <laughs>